Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir garaj videosuyla beraber tekrar karşınızdayız. Garajımızdan çıkan son aracımız 2016 model Defender. Aracımız İngiltere'den geldi. İngiltere'deki e, müşterimiz bize bir fotoğrafla beraber geldi. Ve dedi ki bana bu aracı yapar mısın kardeşim? Dedik ki abi yaparız. E, aracımız 2016 model. E, geldiğinde beyazdı. Biraz e, 2016 model olmasına rağmen hor kullanılmış biraz bitap durumda bir araçtı. Ve e, aracın bir özelliği de şu. Araç 2016 model olması dolayısıyla... Land Rover fabrikasının üretim bandından çıkan son araç niteliğinde. Bu anlamda da bir yerde koleksiyonluk bir özelliği var. Çünkü çıkan son araç abi bu. Aracımızı Bilek Spectre modeline çevirdik. Yaptığımız işlemler komple araç soyuldu. Kaportadaki bazı eziklikleri çekişlenerek düzeltildi. Tüm aracımız komple piyano bilek rengine boyandı. Piyano bilek siyah boyandı. Ön tarafa bir bulbar ve bulbara uyumlu bir e, winç tamponu yaptık. E, Warn'ın e, Warn e, Evo 10 modeli winçini taktık. Angel'lı e, farlarımız e, Wipek'in e, Smoked dediğimiz işte dumanlı model e, LED sinyal takımı. Roll Cage, Schnorkel, tavan sepetinde 4 adet e, spot lambamız e, ki bunlar aynı zamanda uzun kısa Far özelliğine de sahip. Yan basamaklarımız ve marş biyenlerimiz modifiye edildi. Yeniden yapıldı. Aracın adından gelen spektre dodiklerimiz e, araca adapte edildi. Jantlarımız İngiltere'den geldi. Bu jantlar e, çok Defender'cıların çok sevdiği aradığı jantlar. Ne yazık ki Türkiye'de halen daha yok. İngiltere'den getirdik jantlarımızı. Maxxis'in Trapador 37, 12,5, 16 lastiklerini taktık. Araca yükseltme yaptık. Ee, önde 42,5 santimlik, arkada ise 45 santimlik yaylar kullandık. Aynı zamanda aracın ister şehirde, ister de dağda, e, arazide kullanımına uygun olarak ayarlanabilecek. Terra firmanın artı 2 inçlik, 8 kademe sertlik ayarı olan Rezervuarlı amortisörlerini kullandık. Yine önde rezervuarlı amortisörleri takabilmek için yine Terra firmanın e, eksi 2 inçlik amortisör kulelerini monte ettik. Aracın şasesi komple e, zımparalandı, boyandı. Çünkü Avrupa'dan gelen araçlarda çok fazla yollarda tuzlama olduğu için pas oluyor. Aracın altında aynı şekilde komple yaptık. Arka bagaj kapağı normalde Defender'ların, kasalı modellerin arka kapakları aşağı açılır. Biz onu yana açılır model yaptık ve arkaya bir Stepne taşıyıcı monte ettik. Stepne taşıyıcıya e, arka 5. E, Maxxis lastiğimizi de aynı zamanda monte ettik. E, arkaya yine nas tipi basamaklı bir Defender için e, özel bir kendi imalatımız olan tampon yaptık, onu taktık. Roll cage'imizin tasarımı e, piyasadakilerden biraz daha farklı. Bu bize özgü bir tasarım. E, biz e, boruların çıkıntılarını omuzlu yapıyoruz ki daha agresif gözüksün diye bizim modelimiz, bizim tasarımımız bu şekilde. Ben bu şekilde daha hırçın, daha agresif buluyorum aracı açıkçası. Aynı zamanda bizim bu tasarımımız dolayısıyla e, şnorkel montajı da daha kolay oluyor. Normal dıştan gelen hatlarda şnorkeli takmakta e, biraz zorlu oluyor. Kavalerifer havalandırmalarında KBX'in piyano bilek e, modelini kullandık ama biz yine araç rengine onları tekrardan boyadık. Tamponlarımız Marş bielimiz, arka tamponumuz yine bunlar da piyano bilek araç renginde boyandılar. 37 lastiklerle aracın sorun yaşamaması adına rot borularını Heavy Dati rot boruları ve rot başlarıyla beraber birlikte değiştik. Aynı zamanda tavan sepetine yine arkaya geri viteste arkayı güzel aydınlatması için iki tane 6 boyutlu spot aydınlatmalar koyduk. Yine iç mekanda araca özel 
İngiltere'den getirdiğimiz koltuklarımızı taktık. Defender'da ön koltuklarda özellikle şöyle bir sorun oluyor. Normal koltukların alt tabanı çok kalın olduğu için içeriye sığmakta zorlanıyor. Defender'ın alt tabanlarının ince olması lazım. Onun için Defender'a özel üretilmiş bir spor koltuk. Yine onu da İngiltere'den tedarik etti. Şimdi aracımız buradan müşteriye teslim edeceğiz. Aracımız döşemeciye gidecek. Komple iç mekan premium bir şekilde deri döşemesi yapılacak. Sonra araç İngiltere yolcusu. İngiltere'de üretilmiş bir aracın Türkiye'ye gelerek modifiye edilmesi ve İngiltere'ye geri dönerek satılmasından dolayı oldukça mutlu ve gururluyuz. Bu bize büyük bir haz verdi işin açıkçası. İnşallah bundan sonra böyle başka projelerde yer almayı diliyoruz. Şahsi fikrim ben olsam abi diyebilirsiniz ki bu ip ve tavan sepeti fazlalık olmadı mı? Bence fazla abi yani ben olsam bu iple tavan sepetini yapmazdım kendi aracıma ama geri kalan her şeyi aynı yapardım. Ancak aracın sahibi e, spesifik olarak bize verdiği resimdeki aracın aynısını istedi. İpine kadar tüm detayların aynısını yapılmasını istedi. Biz de birebir aynısını yaptık. Siz olsaydınız nasıl yapardınız? Araç hakkındaki yorumlarınız nedir? Kıymetli fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.